はい。ピコと申します。よろしくお願いいたします。ジョーバーディー、アフタートークーはーい。ということでですね、こちら、えー、科学者シリーズ、ジョン・バーディー編の動画編集後に撮っている動画の中には入りきらなかった内容だったり、動画編集時の裏話だったり、あとはバーディーの、えー、人生を追いながら、えー、いろいろ、えー、話していこうっていう雑談になります。あとは裏テーマとしては、えー、科学者の相関図を作っていこうという裏テーマがあるんですけれども、えー、今回も、も<笑>前回は違ったな<笑>。前回ダニエルなんで、ダニエルは1790年生まれなので、えー、もじゃないですね。今回はになりますね。えー、第二次世界大戦とかのところかな。えー、バーディーンは1908年生まれなのでで今まで出てきたそのなんだろうなあのー、科学者ってうーん例えばオッペンハイマーとか西田さんとか、えー、っていうのは第二次世界大戦で、まあ、核兵器プロジェクトにあでも西田さんは違うな。西野さん別に核兵器プロジェクトは入ってないや核兵器プロジェクトって言ったらオッペンハイマー、ボーはハイゼンベルクとかかな紹介した中ではっていう風な感じなんですけれども今回はですねそういった核兵器プロジェクトには参加しなかった科学者の方ですねなんで物性物理じゃなくてまああの物理学系ではあるんですけれどもなんで量子力学か量子力学系の人たちとは違うんで今まで出てきた人とはつながりがないんですけれどもあのー、一応年代としてはそこら辺の年代になりますかなー戦争第二次世界大戦の時に、あのー、ワシントンの海軍研究所で仕事してたりはするんで、まあ、第二次世界大戦あたりでも活躍したんですけれどもちょっと違うんですよね今まで出てきた科学者としてはなんで位置関係としてはこっち<笑>ここら辺<笑>に当たりますなんで拡大していきましょう。でろーん。ここ1700年代。こっちが1900年代の。なんで、オッペンハイマー、ハイゼンベルク、ボーアとかよりも、とはつながり合いがないんで、今のところここに。で、実はこの中で唯一一人だけ、まだあのご存命の方がいらっしゃるんですよ。なんで、結構左、いや、違うか、右側の方に来るかなと思って、位置関係としてはここら辺にしました。えー、クーパーかなーレオン・クーパーが今、まだご存命中なんですよ。調べたところ。そうですね、クーパーですね。レオン・クーパー、1930年、今、90、いくらだっけ ?3 くらいかな。なんで、今回出てきた科学者はですね、みんな、あの、結構、長いです。<笑>えー、寿命が。<笑>ちょっとね、量子力学系をやった人たちって、その、うーんと、もう放射線をやって、ってる人とか放射線を研究してる人たちとかあとはですね核兵器の結構もう本当にプロジェクトに中心に近い人たちは結構その放射能を浴びてがんで亡くなってる人が結構いるわけなんですよなんで<笑>早いなんか60代とか50代とか70代前半とかかなに亡くなってる人もいるんですけど今回のですね人たちはですねでも70代後半以降までご存命だったんですよ
、なんで結構長生きさんたち。バーリーン自体も、バーリーンい,いつ亡くなってんだろう。82歳ですね。あと、ウィグナーさんは92歳とかって結構長命。なんですよねー<笑>っていう印象です今回でできたのとかそうですねマイトナーマイトナー長いんですよね出てきた人ってマイトナーは別にその量子力学系ではないのでだからその湯川さん友永さんとかもまだ70代前半ですよねハイゼンベルハイゼンベルクでもなあでも74かオッペンハイマーとかもそうですねでニシナさんもそうですねあの、えー、第二次世界大戦で、えー、広島と長崎に原爆を落とされた時に、えー、次の日かな次の日にはもう現地に行って調査してる人なのでそれで被爆したんじゃないかなっていうふうに言われていますねボーアは77歳でマリケリーも早いですね66歳とかそんな感じかなで今後出てくる人たちもその放射能を浴びてっていう人も何人かいますねそれに比べたら今回で92度8175度979888まだ存命中90歳以上みたいな人がいる印象ですねそんなこんなで今回バーディーンですよ<笑>バーディーンはですねうーん何て言えばいいのかなバーディーンってすごい人なんですけどうーんどう言えばすごさが伝わるんだろう<笑>なんか例えばアインシュタインとかっていうのはすごいうーんアインシュタインって有名なのって結構そのサービス精神旺盛でそのメディアとかにもすごいあの茶目っ気たっぷりにやってくれたんで結構取り上げられてで広まってったっていうことが多いんですよで,でもそのアインシュタインの,その相対性理論とかっていうのはじゃあそのことを説明できる人ってすごい限られてるとは思うんですよね。私もそのいろんな文献っていうかいろんな本を読んででもなんかいまいちよくじゃあ説明してって言っても言われても結構なかなかハードすぎて無理なんですけど<笑>も,うもうはっきり言うと無理なんですけど<笑>なんかその相対性理論の講義受けててもうんみたいな<笑>。でもそのアインシュタインの,その顔は知ってて名前は知っててみたいな感じであの有名ではあるわけなんですよ。まあ,あのアインシュタインの凄さっていうのはまあそのアインシュタインの時にお話ししようとは思うんですけれどもまあみんな知っているっていう有名な人って言ったら多分そこだと思うんですけれども。それと多分アインシュタインがやったことっていうのもすごいんですけどバーディーンもその分野は違うんですけどそこの時代ではあのもうそれと匹敵するくらいもうすごいんじゃないかなっていうふうに私は思っててっていうか私たちの生活に関して言えば相対性理論が直接まあ、間接的はあるかもしれないんですけど直接私たちの生活にあの及ぼすことっていうのがほぼないわけですよ。なんか相対性理論があのできたからとか発見されたから私たちの生活がガラッて変わったとかっていうのはないんですけどバーディーンの場合はあのバーディーンがやった功績っていうのは今の私たちの生活をガラッと変えたわけなんですよ。なんでバーディーがいなければ、まあ、バーディーもそうなんですけど一緒に共同研究していたその人たちもいるんですけれどもその人たちもあの込みで話すとその人たちがいなければ今の私たちの生活はないって言い切れるくらいのすごいことをした人がこのバーディーでそれが一つだけでもすごいんですよ。例えばやったことって何かっていうとトランジスタの発明と BCS 理論っていうのが2つあるんですけどどっちも1つだけでもものすごい
ことなんですよね。なんですけれどもバーディーはどっちも関わっているっていうこのすごさですよね。<笑>なんで今まで撮ったあの今までそのノーベル賞ができてから、えー、現在までで一番その受賞したものって言えばいいのかな受賞した賞っていうのは人に与えられるんじゃなくて研究に与えられるものなんであの2回3回4回みたいな風に何回も重ねて取ることっていうのはできるんですけれどもそういう人たちは限られてるわけなんですよ。なんですけどそのなんで1つ取っただけでもすごいみたいな風になるんですけどあのバーディーンはですね2つそのトランジスタも BCS 理論もどっちも取ってるわけなんですよ。<笑>あそれでもすごさが伝わるかなっていう風には思うんですけどでも私の語彙力のなさで。語彙力がないせいでそのすごさがストレートにあんま伝わらない<笑>ですよねバーディーのすごさっていうのはうんだね本当はすごい人なんです<笑>なんでそのなんでしょう例えばその光学系とかその直接その超伝導とかトランジスタとかっていうのに触れなければ多分バーディーンって出てこないんですけれどもそういう人たちにそう,そういうのに触れた人たちだったら多分このゾノさんが分かるんだと思うんですけどただあんまバーディーンは広まらないですねこの名前は科学者の名前としてはそれがちょっと残念なことなんですけれどもバーディーン自体はですね結構寡黙な方だったんですよなんでメディア戦略みたいなメディアを使うことが下手だったっていうのはありますね。<笑>そういうところで下手だったっていう。うん、なんでやっぱそう考えるとアインシュタインはすごいうまいなっていうふうな。た、うん、だバーディーンってじゃあ性格はどんな人かっていうとあのすごい温厚で。あの、律儀な人で、すごい寡黙な方だったっていうふうに言われてて、で、あの、なんで、日頃口を開かないんですけど、口を開いた時だけですね、とても重要なことを言うっていうふうに周りからは思われていて、あ、バーディーンが喋ったぞみたいな、ん、なんだみたいな、重要なことかみたいな感じで、あの、そういうふうなキャラクター性だったんですよ。なんで、あの、必要なことは喋るけれど、本当に重要なことを喋るみたいな他はあんまりその喋らないみたいな感じの方でした方だったみたいですねでそのまあトランジスタって言ったらもうその私たちの生活特にあの通信とかかなトランジスタって言えばあんまりそうだトランジスタ自体の話をしなかったかもトランジスタのその動画で、今更なんだですけど、トランジスタ。トランジスタってみんなわかるかっていう風な感じで、それを前提で動画を作ってしまった今の私の反省点なんですけど、トランジスタって言ってもあんまりピンとこないかもしれないです。あの、半導体素子なんで、そのまあトランジスタなんて言えばいいかなもうなんか精密機関には全部入ってるみたいな感じですね<笑>なんであの機械分解するとトランジスタって入ってるんですけどなんででも機械を<笑>あの触れないと全然、えーまあ、こういうのにはわからないですけど一応ですねあのチップ、I、IC 集積回路ですねっていうのはあのトランジスタの集合体みたいなところがあってあのまあすっごい精密な機械だとあのすごいたくさんな何億っていうのがあの搭載されている製品もあるみたいでであのまあ
、いわゆるあのスマホ、パソコン、コンピューターネットワークとかテレビ、今だったらあの自動車とか本当にありとあらゆる電子機器の中に入っているものがこのトランジスタってやつなんですよ。なんでトランジスタが発明されてなかったら私たちの生活はもうほぼできない。<笑>でさらにあの超電導っていうのもあるんですよ。で超電導っていうのはですねトランジあなんだろうどう言えばいいのかなまずトランジスタはそういう風に私たちの生活にすごい身近なものみたいなものじゃないですか。なんでなくなったらものすごく大変みたいな。で BCS 理論っていうのはあの<笑>あ,あ、本編をご覧くださいって言われるのか<笑>。ちょうで、うんと、うんとですね、超電とですね、ちょっと今、超電導って何、どう言えばいいかなっていう調べながらやってるんですけど、超電導っていうのはですね、私もその、専門分野じゃないんですよ<笑>。えっと、まあ、なんて言えばいいかなー。うーんまあ、特殊条件下でその電気抵抗がゼロに、えー、なる現象みたいなので,で電気抵抗ゼロっていうのを目指しているわけなんですよそしたらあの機械を作る人たちはですねでそれについてあの今も,もう最先端でそれを、えー、やっていくわけなんですよでこの研究っていうのは日本でも日本というか世界ですごくやられていてでまあ最最先端ではないかもしれないですけど結構もう今今じゃないかな10年ぐらい前まではもうこれこ次の時代はその超伝導が科学を引っ張って科学工学系の科学を引っ張っていくっていうふうに言われていたりもしたんですけれどもどこのところでも大体やってるんじゃないかな。うん、なんでさらにこの研究が進んで実用化とかになってくるとさらに私たちの生活っていうのはあのまた変化が起きてくるんではないかなっていうふうななんですごい身近っていうよりかは今の科学そして、えー、私たちの生活をさらに発展させてくる可能性がある。まだそのなんでしょう研究途上みたいな感じではあるんじゃないかなというその超伝導っていうのがなんかそれのまず謎を解き明かした人かなバーディーンっていうのはなんかその2つをやってきたっていう感じですねバーディーンさんはでそれが<笑>それがですねその2つ素晴らしいものを持っているんですけどバーディーンのその人生がまた面白いわけですよ<笑>、うん。なんでそのまあバーディーンっていう人はトランジスタの発明と今言ったその超伝導の、えー、ことを解明した人っていうことでどっちもまあその私たちのパソコンとか身の回りの機械とかっていうのに深く関係があるんで情報化社会の父っていうふうに、えー、言われているんですけれどもそんなバーディーンさんはですね父親はですね、ウィスコンシン州の、えー、に、まあ、いてで、ウィスコンシン大学の医学校を作った人なんですよ。で、母親は東洋美術を学んで、インテリアデザインを手がけた人だったんですけれども、バーディーンはですね、もう小さい頃からすごかった。<笑>なんか、その、だから年を追うごとによってだんだんだんだんあの能力を発揮していったんじゃなくてもうあのどのくらいかって10歳前後でなんだとは思うんですけど、まあ、バーディーンが入った学校はあのもともとその飛び級制度があったんですよで飛び級していってあの3から5年も上のクラスにいたんですよバーディーンはなので小さい頃からすごいできたわけなんですよで13歳の時にはあの高校の教科を全部終えます<笑> 13歳で今でいうだから中学1年生の時に高校の課程を終えて、まあ、私たちの
中学校で私日本の話日本で行くと中学1年生でも終わって他はあのさらに2年間別の高校であの勉強するんですよなんで中学校3年間をあの高校2回回してるみたいな感じですよねで15歳で大学行きますウィスコンシン大学もう15歳で入っちゃうんですよで電気工学,工学に入学で、えー、バーディー自体はその時はもうあの現場で技術に接して、えー、働きたいっていうふうに思いますで、えー、21歳の時に修士号を取得して1993年ペンシルベニア大学数学科の大学院に入りますでそこではですね理論物理学者のここの友人友人ウィグナーですねのもとで、あの、物性物理学に、えー、物性物理学を学ぶんですよ。で、その後、あの、もともとバーディーンは現場主,主任じゃないんですけど、現場で働きたいっていうふうに言うんですけれども、ただし、その当時ですね、あの、職場、職場というか、職が氷河期みたいな感じですね。<笑>あのー、現場の技術,技術士として働くことを希望するんですけど不況だったわけですよで就職が先がなくてで結局ハーバード大学のフェローになるんですねでそこでですねここで共同研究って書いてるんですけどジョン・バンビ・ビレックですね、えー、さんっていう人がいてこれはここの人で自生研究ですね磁石の「磁」って書いて自生研究の方ですでそれで多分それが多分こっちの方につながっていくんですけれども、えー、まあ共同研究をして過ごすんですけれどもそこから第二次世界大戦に入るわけですよで1941年からの4年間はワシントンの海軍研究所で仕事をしますでその後ですねあの戦争が終わった後1945年の秋にニュージャージーのベル電話研究所に入るんですよでこのベル電話研究所っていうのはですねアメリカの電話網の大部分を運営設備しているところだったんですねでここでですねその入ったのが1945年の秋なんですけれども、えー、そのあと2年後ぐらいです2年弱ぐらい後に1947年12月にですね固体中の電子流を使った増幅器の作成に成功するわけなんですよ。これが、あの、まあ、世に言う最初のトランジスタになります。なんで、え、一番最初。なんで、このように、その時はまだトランジスタっていうものもなかったわけなんですよ。なんで、全然なかったところから初めて、えー、トランジスタを生み出したのが1947年です。で、えー、1948年に接合型トランジスタを発明します。あのー、で、その時の、その一緒にトランジスタを作ったメンバーが、ここの、えー、ウォルター・ブラッテンとウィリアム・ショクレーっていう人で、この3人ですね。なんで、トランジスタができたっていうことですごい、あのー、革命が起きるわけですよ。<笑>工学革命です。トランジスタができたっていうことで。で、バーディー、ブラッテン、ショクレーっていう3人は、この人たちは同じ、その、ベル電話研究所のメンバーなんですけど、その人たちが開発しましたよと。今までなかったのに、出し、あの、誕生させたみたいなのがあったんですね。で、実は、この1956年の、えー、時にですねこの3人にノーベル物理学賞が授与されるんですけれども今回はあの最後の方ですね本編の方では最後で話したんですけれどもノーベル賞の晩餐会っていうのがあるんですけれどもそこであのスウェーデンの国王に謁見するんですけれども謁見って言えばいいのかな。まあ、晩餐会で一緒に共にするんですけど、その時ですね、その国王がですね、あのバーディーンに対して、バーディーンはその時は、あのバーディーンと奥さんと、その妻ですね、バーディーンの妻と2人で行ったわけですよ。なんで2人だけ参加したんですけれども、
でその様子を見てそのグスタブ国王っていう人なんですけれどもその方があのこんな重要な式に子供を連れてこないのはダメだよっていうふうに注意するわけですよ。<笑>で、えー、まあ普通はですよ普通はダメですよあそうでしたねすみませんぐらいで終わるんですけれどもこの後が面白い話ですね面白い話。面白いいっていうかあのすごくあのすごいなと思うんですけれどもその後ですねあの実は BCS 理論であのバーディーンとクーパーとシュリーファーってこの3人がですねあのノーベル物理学賞を受賞するんですよ。でその時そのバーディーンはですねあの一番最初の普通は2度その行くことなんてないんですよなんで1回目グスタブ国王にあの子供連れてこなきゃダメだよって言ってそして2度目なんて普通の人は来ないわけなんですよなんですけど2度目が来るわけですよバーディーンはでその時はですねあのその時のことがその子供たちを連れてこなきゃダメだよって言われたことがあったからバーディーンはその時あのまあ晩餐会にですねえー、授賞式なんですけれど授賞式と晩餐会にですねその自分の妻と子供たちとさらに孫ですねその時にはもう孫も生まれてたんで孫とあのみんなであの<笑>晩餐会に参加したっていうエピソードがあります普通はありえない<笑>一回一生に一回っていう風な感じなんですけれども2回も受賞したバーディーンだからこそ、えー、話せる話だと思いますまあ、そんな逸話があるあのバーディーなんですけれどもその実はですね妻がですねあの実は早い時期から難聴だったんですよで耳があんまりその良くなくてで、えー、バーディーはですね妻にですねその最初のトランジスタを使った補聴器があるんですを開発したんですけどその補聴器をですねあの自分の妻に送ったっていう風に言われてますなんで自分の発明が直接その愛する妻に対してあのプレゼントになったっていうのはこれもあのすごい素晴らしいことだなっていう風に直接その自分の愛する妻に役に立つっていう自分が開発したものがあの自分の相手の生活を豊かにすることができるなんてすごい幸せですよね。で、えー、1911年ですね。あのこれがですね、えーまあ、1911年ってバーディー生まれてたかな。バーディー生まれて3歳くらいの時ですね。えー、実はその、えー、昔にですね、えー、ヘイケカメルリング・オンネスさんっていう人がいるんですけど。あのこの人がですね1911年に、えー、超伝統が発明されるわけですよ発明超伝統が発見されるわけですよで要はバーディーンが3歳の時なんですね3歳くらいの時なんですけれどもその時にですね、えー、まあ超伝導という現象が分かりましたよみたいな感じなんですけれどもあのまだトランジスタ発明した時もですねもう何年も経ってるんですけどなぜそれが起こるかっていうのが分からなかったんですよ。<笑>なんですごい謎。<笑>なんかすごい科学がこの時にはもう結構発展しているはずなんですけれどもすぐ誰も科学者があのなんでだろうっていう感じで。えーまあ要は半世紀近くですね50年近くもですね、えー、解明できなくて科学者はそれを追い,追,い追い求めてたわけですよその理論を。で、えー、バーディーンもその一人で,でただそのベル電話研究所だとその超伝導について議論するっていうことがなかなかできなくてバーディーンはもうそのトランジスターを発明した後はあのはどうしてもちょっと超伝導について議論する相手が欲しいと思ってその技術関係の仕事をやめてしまうんですよね。で1915、えー、1900これ
、私ノートに15年って書いてますけど、多分違うな。1915年は絶対違うもん。<笑>ちょっと待ってくださいね。<笑>これがバーディーンさんのじ、あの、記事ですね。<笑>私が書いてます、これ。ノートっていうところで、えー、書いていますが51年です<笑>間違っている1951年に15年なはずがないんですよ<笑> 15年バーディーンあのなんだ7歳くらいですよこれは絶対ありえない51年ですね51年の時にあのー、い戻りますね、えー、イリノイ大学かな確かイリノイ大学に移るわけなんですよで1954年にここにいる、えー、クーパーですねレオン・クーパーと出会ってで、えー、その時にですねまあこの人と研究しようっていうふうに、えー、思ってそのクーパーをですね自分のところの、えー、助手として、えー、雇うわけなんですよなんでシュリーフシュリーファーじゃないやバーディーンがイリノイ大学に行ってその後クーパーを、えー、自分の助手として雇いで、えー、1933年ですね1933年じゃないですね1953年か何私結構クーパーとで出会ってシュリーファーは1953年だと思うなうん,うん違った55年だった<笑> 55年にすごい間違ってるな私自分のメモメモ書きがえー、1955年かなうん、シュリーファーがバーディーンであ違うかすいませんここちょっと違うかも55年か53年かどっちかです<笑>あれなんかあやふやだぞここ今になって気づくあここちょっと年代があや,あやういから私ちょっと飛ばしたんだな多分予測だと53年くらいからこのシュリーファーっていう人がいるんですけれどもその人が多分53年くらいかなからあのバーディーの研究室であの大学院生として勉強してたんですよこのシュリーファーっていう人がで学位論文をあのじゃあテーマを選ぼうって言った時にですね、えー、1900それが1955年なんですよなんで多分53年かなあやふや<笑>まあその,あの相談したのは55年ですで、えー、学位論文のテーマについてバーディーンに、まあ、自分の研究室の、えー、バーディーンの研究室で大学院生としてシュリーファーがいたんでそのシュリーファーはそのバーディーンに対して「先生先生とは言わないのか<笑>あの学位論文何がいいですかね?」みたいな風に相談するわけなんですね。であのバーディーンはですね「<笑>ここがバーディーンちょっとすごくないですか?」と思いたいポイント。あのシュリーファー自分の大学院生に対してですよもう半世紀近く解明されてなかった超伝導について提案されたわけですよ超伝導についてはどうかねみたいな感じででもその学位論文大切な学位論文ですよ<笑>それに対していまだ未知で誰も解明できないものをあの大学院生のそのテーマに選ばせるのかみたいなでもちろんシュリーファーも悩んだわけですよね。周りにも相談してでみんなはやめた方がいいっていうふうに言うんですけれどもでもそこのところはバーディーンは多分シュリーファーの多分人を見て
そう言ったんじゃないかなというふうに思うんですけど最終的にその悩み抜いた末そのじゃあ超伝統について研究しますっていうふうにこの研究もいつ終わるかわからないわけですよだって謎なんですよ50年以上<笑> 50年以上じゃないか50年近く謎なのを急にこの研究わかりませんでしたって学位論文提出なんてできないわけですよ<笑>でそのそこにもう全員役者が集まるわけですねえー、イリノイ大学にバーディーが来てクーパーが来て、えー、生徒としていたシュリーファーこの3人が、えー、共同で研究を始めるわけですよで、えー、結果が出たのはですねそれがすぐあの何でしょうすぐって言ったらその年でとかではないんですけどなんか感覚的にはすぐですよねその長い歴史の中でいくとなんで、えー、1950年、55年くらいに、そのシュリーファーが、その学位論文について話したのが、1955年なんですけど、その2年後ですよ。1957年にですね、フィジカルレビューっていうのに、えー、科学系の雑誌ですね。で、えー、超伝導現象のメカニズムを理論的に証明した論文を送るわけなんですよ。そこでもう完成されます。でバーディーン、クーパー、シュリーファーって3人の,あの頭文字を取ってこそこに書いてある BCS 理論っていう風な理論を提唱するわけなんですよ。もう科学界にあの衝撃が走る。<笑>解明えされたのみたいな。しかもやってのけたのバーディーンみたいな感じでなるわけですよ。でで、1972年にですね、えー、その超伝導現象の理論的解明で、えー、バーディン・クーパー・シュリーファーにノーベル物理学賞授与が決まるわけなんですよ。もうすごくないですかと。<笑>トランジスター発明した後は、その超伝導に取り組んで、しかも謎だったものに取り組み、で、えー、仲間を引き連れ、そして、えーまあ、学生って言ったら学生ですよ大学院生なんでに対して多分見抜いたのかもしれないですよねあのー、超伝導を進め<笑>でちゃんと結果を残すっていうこのバーディーンの凄さそこまで見通してたのかもしれないですよね<笑>なんかすごいなんかもう神がかってるなっていう風な感じですよねそこまでストーリー見れてたのかみたいなそんなのがあのそんな感じがそのバーディーンの生涯についてなんですけれどもうんなんで結構多分そのノーベル賞を受賞した人の中ですごいと思う人を1人あげてくださいって言われた時に多分バーディーンをあげる人はきっと何人かいると思うんです結構多い数いるんじゃないかなっていうふうに思いますで私が今まで紹介した人たちの中もあのノーベル賞を受賞した人っていうのは何人かいてで、えー、その中でもその今までその53回目かな53回目のその科学者シリーズの中でノーベル賞を受賞した人をすごいと思う人一人あげろって言ったらそのーノーベル賞の受賞した研究についてすごいなっていう人をあげるとしたら私もバーディーあげるんじゃないかなっていうふうに思います。そのくらいその私たちのというか科学界に、うん、影響を与えた人って言ったら多分バーディーンじゃないかなーっていうふうに思いますね。うん、科学のそのまあ、発見したのがその BCS 理論でいくと発見した人はオンネスさんなんですけど
それでも解明したっていうことはその現象を発見したっていうのもすごいことなんですけどさらにそこから解明したっていうところをまで持っていくっていうと解明されたじゃあさらにあの科学が進んでいくわけなんですよ発見だけだったらなかなかその科学が発展しなかったのは解明されたって言ったらそれがわーっていう風にあの科学が進んでいってでさらにですねそれによって応用っていうのが出てできてくるわけなんですようんなんでその発見した人もすごいですしその解明したっていうのもそれもものすごい功績なわけなんですよなんでまあ私たちの生活を変えるトランジスタとさらにあの科学を発展させたっていうその BCS 理論っていうこの2つを同じ人がやったっていうのがまずなんか信じられないなっていうふうに一番最初に調べて思いましたね。なんで昔からバーディーンも私もこう今回調べる調べたことによって知ったことって結構多かったんですけれどもそのバーディーン深く調べる前でもその科学者の中ですごい人みたいなのをいろいろ噂噂っていうか耳に入ってくるので。えー、バーディーンっていう名前は出てきてたわけなんですよ。<笑>なんで、何がそんなすごいんだろうっていうふうに最初は思ってたんですけど、調べてみたら、この人やばいっていうふうに思いまて、やばい。これはすごすぎるっていうふうに改めて思いました。<笑>ということで、ご視聴ありがとうございました。今回はジョン・バーディーンについて、えー、ノアアフタートークでした。よろしければチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようならバイバイ。